এই ক্লাসে ডেটাবেস সাবজেক্টে নর্মালাইজেশনের লাস্ট নর্মাল ফর্ম যাকে বলবো আমরা সিক্সথ নর্মাল ফর্ম বা যার আরেক নাম আছে যাকে বলে ডোমেন কি নর্মাল ফর্ম তোমাদের পড়াবো ডোমেন কি নর্মাল ফর্ম পড়াবার আগে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি যারা নর্মাল ফর্ম ভালোভাবে শিখতে চাও তারা আমার ভিডিওর ডেসক্রিপশানে এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে তোমরা তোমরা প্রত্যেকটা নর্মালাইজেশনের লিঙ্ক পেয়ে যাবে প্রয়োজনে দেখে নিতে পারো আগে ডেফিনেশন দেখে নি কি বলছে আর রিলেশন ইজ ইন ডি কে এন এফ ডোমেন কি নর্মাল ফর্ম হোয়েন ইনসার্সেন অর ডিলিশন অ্যানামিস আর নট প্রেজেন্ট ইন দ্য ডেটাবেস আমরা একটা রিলেশন আর একটা টেবিলকে বলতে পারবো যে এটা ডিকেএনএফ আছে আছে যখন সেই টেবিলের মধ্যে কোনো রূপ বা কোনো রূপ ইনসার্সেন অর ডিলিশন অ্যানামিস থাকবে না ডিকেএনএফ ইজ দ্য হাইয়েস্ট ফর্ম অফ নর্মালাইজেশন এটা সর্বাধিক নর্মালাইজেশন বলতে পারি আমরা সবচেয়ে উচ্চ স্তরের নর্মালাইজেশন এটা ডিকেএনএফ দ্য রিজন ইজ দ্যাট দ্য ইনসার্সেন অ্যান্ড আপডেশন অ্যানামিস আর রিমুভড টেবিল থেকে ইনসার্সেন আপডেশন ডিলিশন অ্যানামিস রিমুভ করা গেছে দ্য কনস্টেন্টস আর ভেরিফাইড বাই দ্য ডোমেন অ্যান্ড কি কনস্টেন্টস এখানে দুটি কনস্টেন্টস ইউজ হয় সেটা হলো ডোমেন কনস্টেন্টস এবং কি কনস্টেন্টস তাছাড়া কোনো কনস্টেন্টস এখানে ইউজ হয় না তাহলে কি বুঝলাম যে ডিকেএনএফ যখন আছে তখন আমরা ধরে নেবো টেবিলটা ওয়ান এন এফ টু এন এফ থ্রি এন এফ ফোর এন এফ সমস্ত স্তর পেরিয়ে এসছে তাই নিচে লেখা যায় টেবিল ইজ এন ডিকেএনএফ ফর্ম অনলি ইফ ইট ইজ ইন ফোর এন এফ থ্রি এন এফ অর আদার নর্মাল ফর্ম তো আমরা একটা টেবিলকে ডিকেএনএফে আছে ধরবো বলবো কখন যখন দেখবো আমরা যে টেবিলের মধ্যে কোনো রকম অ্যানামালিস নেই এবং টেবিলটা সমস্ত নর্মাল ফর্মকে পেরিয়ে এসেছে যখন সমস্ত নর্মাল ফর্মকে পেরিয়ে আসবে তখন অটোমেটিক্যালি অ্যানামালিসগুলো রিমুভ হয়ে যাবে আর কি বলবো যে এখানে অবশ্যই দুটো কনস্টেন্টস থাকতে হবে একটা হলো ডোমেন কনস্টেন্টস একটা হলো কি কনস্টেন্টস ডোমেন কনস্টেন্টস কি কনস্টেন্টস কাকে বলবো হোয়াট ইজ ডোমেন ডিবিএমএস এর ডোমেন বলবো সিম্পলি এক সহজভাবে তোমাদের বলি যে আমরা একটা টেবিল তৈরি করছি সেই টেবিলের মধ্যে দেওয়া আছে নেম স্টুডেন্ট টেবিল তৈরি করছি তাই স্টুডেন্ট নেম আছে স্টুডেন্ট নেম যখন আমরা ক্যাট্রিবিউট তৈরি করছি তখন আমরা কি করছি তার একটা ডেটা টাইপ প্রোভাইড করছি সেই ডেটা টাইপটাকে দিচ্ছে আমরা টেক্সট বা ক্যারেক্টার তো টেক্সট বা ক্যারেক্টার যাই ডেটা টাইপ দিচ্ছি আমরা তার মানে কি যে ওই নেম ফিল্ডের মধ্যে যখন আমরা ডেটা এন্ট্রি করব ডেটা প্রোভাইড করব সেই সময় শুধুমাত্র আমরা টেক্সট টাইপ বা ক্যারেক্টার টাইপ ডেটাই প্রোভাইড করতে পারব আমরা যদি সেখানে নিউমেরিক টাইপ ডেটা বা আদার টাইপ ডেটা আমরা প্রোভাইড করতে চাই সেটা আমাকে বাধা দেবে এন্ট্রি করতে দ্যাট ইজ কল কনস্টেন্স কনস্টেন্স মিন্স কি বাধা তাহলে আমি ইললিগাল এন্ট্রি যখন করতে চাইছি একটা টেক্সট ফিল্ডে বা ক্যারেক্টার ফিল্ডে যখন আমি নাম্বার ডেটা টাইপ বা ডেটা ডেট ডেটা টাইপ বা অন্য পৃথক ডেটা টাইপ দিতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাকে আমার আমার সিস্টেম আমাকে বাধা দিচ্ছে দ্যাট ইজ কল কনস্টেন্স তো ডোমেন মিন্স কি ওই যে বললাম তোমাদের নেমের এগেনস্টে আমরা দিচ্ছি ক্যারেক্টার ও টেক্সট টাইপ ডেটা আর একটা কি আমরা তার উপর শর্ত প্রয়োগ করতে পারি লাইক আমি বললাম কখনোই একটা নামে কুড়িটার বেশি ক্যারেক্টার যাবে না তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো টেবিলের মধ্যে ওই নেম ফিল্ডের মধ্যে কুড়িটার বেশি ক্যারেক্টার প্রোভাইড করতে যায় সেই সময় একটা বাধা আসবে সিস্টেম থেকে এই বাধাটাকে বলছে ডোমেন কনস্টেন্স তার মানে কি ডোমেনকে ভায়োলেট করা যাবে না আরেক কথায় বলতে পারি আমরা যে টেবিলের যে নেম যে আমি যে স্টুডেন্ট নেম বলে যে ফিল্ড যে ফিল্ড বা যে অ্যাট্রিবিউট তৈরি করছি তার মধ্যে সব অটোমিক ভ্যালু যাবে তো দ্যাট ইজ কল ডোমেন তো ডোমেন শুড বি অটোমিক এটা মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় কি কনস্টেন্স হোয়াট ইজ কি কনস্টেন্স দেখো কি কনস্টেন্স মিন্স কি আমরা জানি যে প্রত্যেকটা কি কাকে আমরা কোনো অ্যাট্রিবিউটকে কি তখনই বলতে পারবো যখন ওই অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু বা ডেটা দিয়ে আমরা কোনো একটা রো ও টাপালকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো বা বাংলায় বলবো অদ্বিতীয়ভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো কোনো রেকর্ডকে তখন আমরা বলবো সেটা কি ফিল্ড আর কি কনস্টেন্স মিন্স কি যে আমরা কি ফিল্ডকে কখনোই ব্ল্যাঙ্ক রাখতে পারবো না বা আমরা নাল রাখতে পারবো না দ্যাট মিন্স কি ফিল্ডের মধ্যে আমাদেরকে কোনো না কোনো ভ্যালু দিতে হবে আর ভ্যালু যখন দিতে যাব তখন আমাদেরকে ডোমেনকে মেনটেন করতে হবে এক প্রথম কথা ডোমেন যদি ভুল দিই তখন আমাকে ডোমেন কি কনস্টেন্স বাধা দেবে এবং আমরা যদি ওই ডোমেনকে আমরা ওই ফিল্ডকে ব্ল্যাঙ্ক রেখে অন্য জায়গায় যাবার চেষ্টা করি সেই সময় আমাদের কি কনস্টেন্স বাধা দেবে তার মানে সহজ কথাই বলতে পারি যে আমাদেরকে একই টাইপের ডেটা বা একই টাইপের ডেটা ওই কলমের মধ্যে প্রোভাইড করতে হবে 
দ্বিতীয় কথা ওই কলমটাকে আমরা ব্ল্যাঙ্ক রাখতে পারবো না তো আমরা দেখেন একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল দেখলে সব জিনিসই ক্লিয়ার হয় তা তোমাদের একটা এক্সাম্পল দেখা প্রয়োজন আছে সিক্স এন এফের এক্সাম্পল দেখো ইন ফাইভ এন এফ দ্য ফলোইং রিলেশন স্টুডেন্ট ইনফো বলে একটা রিলেশন বা টেবিলের নাম আছে তার অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে রোল নাম্বার ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড গ্রেড তিনটে তার ফিল্ড বা তিনটে তার কলম বা তিনটে তার অ্যাট্রিবিউট এবার ইজ এমপ্লয়েড বাই ক্যান্ডিডেট কি ইজ মুভ স্পেসিফিক দ্য অনলি পসিবল জয়েন্ট ডিপেন্ডেন্সি আর রোল নাম্বার ডেপট ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড রোল নাম্বার গ্রেড তাহলে এই যে আমরা স্টুডেন্ট ইনফো বলে যে টেবিলটা ছিল আমাদের যার মধ্যে তিনটে অ্যাট্রিবিউট ছিল সেটা হচ্ছে ফাইভ এন এফে হবে তখন সেটাকে আমরা ডিকম্পোজ করবো দুটো টেবিলে একটা না একটা টেবিল হবে অ্যাট্রিবিউট হবে রোল নাম্বারের ডিপার্টমেন্ট একটা টেবিল হবে রোল নাম্বার অ্যান্ড গ্রেড আমরা ভালো করে দেখতে পারবো দেখলে বুঝতে পারবো যে রোল নাম্বার কিন্তু দুটো টেবিলের মধ্যে কমন অ্যাট্রিবিউট এবং এই দুটো টেবিল এই দুটো টেবিলের মাধ্যমে আমরা কি পাচ্ছি যে আমরা পাচ্ছি জয়েন ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি জয়েন ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কার ক্ষেত্রে ফাইভ এন এফের ক্ষেত্রে কি ছিল যেখানে আমরা বুঝেছি যে জয়েন ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কি আরেকবার বলি দুটো টেবিলকে যদি জয়েন করা হয় জয়েন করার পর যদি আমরা মাস্টার টেবিলকে আবার ফিরে পাই তাহলে বলবো এই দুটো টেবিলের মধ্যে জয়েন ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আছে এবার জয়েন্ট ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি কোথ থেকে টেবিলটাকে যখন আমরা ভেঙেছি দেখো রোল নাম্বার ডিপার্টমেন্ট একটা আলাদা টেবিল করেছি রোল নাম্বার গ্রেড একটা আলাদা টেবিল করেছি তার ফলে আমরা জয়েন্ট ডিপেন্ডেন্সিকে শো করেছি এবার বলছে শো ইন সিক্স এন এফ অর ডিকে এন এফ রেসপেক্টিভ ভার্সেন উইল লুক লাইক এই এটাকে আমরা কীভাবে ডিকম্পোজ করছি এই টেবিলের নাম দিচ্ছি স্টুডেন্ট মাস্টার রোল নাম্বার ডিপার্টমেন্ট আর এই টেবিলের নাম দিচ্ছি রেজাল্ট মাস্টার রোল নাম্বার গ্রেড তার ফলে কি হচ্ছে রোল নাম্বার ইজ দ্যাট ক্যান্ডিডেট কি এটা একটা ক্যান্ডিডেট কি এবং দুটো টেবিলকে আমরা পৃথক করে নিলাম তাহলে আমরা কি দেখলাম যে এই দুটো টেবিল যেটা ডিকম্পোজ করা হলো সে দুটো টেবিলের মধ্যে যেটা কমন অ্যাট্রিবিউট সে অ্যাট্রিবিউটটা কিন্তু একটা ক্যান্ডিডেট কি আর ক্যান্ডিডেট কি হয়েছে মানে কি হয়েছে যে এটা অটোমিক ভ্যালু স্টোর করবে মানে ডোমেন কনস্টেন্সকে মেনটেন করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি কনস্টেন্সকে মেনটেন করবে তা উই ক্যান সে দ্যাট দিস টু রিলেশনস আর ইন সিক্স এন এফ আশা করি তোমরা সিক্স এন এফে বুঝেছ যে সিক্স এন এফ মানে কি তাহলে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে সিক্স এন এফের ক্ষেত্রে একটা হলো যে সিক্স এন এফে কোনো টেবিল আছে তখনই বলবো যখন টেবিলের মধ্যে কোনো রূপ অ্যানামালিজ থাকবে না দ্বিতীয় কথা সেই টেবিলটা দুটো কনস্টেন্সকে অবশ্যই মেনে চলবে একটা কনস্টেন্স হলো ডোমেন কনস্টেন্স একটা কনস্টেন্স হলো কি কনস্টেন্স যে কারণে এই সিক্স এন এফকে আবার ডিকে এন এফ বা ডোমেন কি নর্মাল ফর্মও বলা হয়